อัคคิไฟสามราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะคำว่าไฟหมายถึงสิ่งที่มีการแผดเผาทำให้เกิดความร่าร้อนจนถึงกับทำลายล้างสิ่งต่างๆลงไปพระพุทธเจ้าทรงอุปมากิเลสทั้งสามกองคือราคะโทสะโมหะว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นไฟเพราะเมื่อกิเลสทั้งสามกองนี้กองใดกองหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลจะแผดเผาก่อให้เกิดความร่าร้อนขึ้นภายในจิตใจถ้าหากว่าความรู้สึกที่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะรุนแรงก็แสดงออกมาในรูปของการล้างผลาญทำลายทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าทุจ,จริตทั้งหลายในโลกนี้ราคะได้แก่ความรู้สึกที่เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีที่เกิดจากการกำหนดอารมณ์ที่ตนได้ประสบว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยโพธพะน่าจะต้องมีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาไว้ในครอบครองของตนการเกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะที่ผ่านมาในขณะนั้นๆบุคคลไปกำหนดโดยลักษณะดังกล่าวหรืออาจจะเกิดจากการเหนียวนึกขึ้นภายในนึกถึงรูปที่สวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสิ่งที่น่าจับต้องในอดีตที่ตนเก็บไว้ภายในใจซึ่งกลายเป็นธาตุเป็นเชื้อที่มีอยู่ภายในใจบุคคลจะมีการจำหมายว่ารูปอย่างนั้นสวยเสียงอย่างนี้ไพเราะกลิ่นอย่างนั้นหอมรสอย่างนี้อร่อยสิ่งนั้นอย่างนั้นน่าจับต้องแล้วก็จะคิดตึกนึกถึงหมกมุ่นขุนคิดในเรื่องเหล่านั้นจนก่อให้เกิดความร่าร้อนขึ้นภายในใจคือมีความต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นไว้ในครอบครองเมื่อความรู้สึกแรงขึ้นก็จะกลายเป็นความร่าร้อนภายในใจเผาลนใจของบุคคลถ้าหากว่าเกิดขึ้นมากก็จะแปดเผาลนมากจนจิตใจกระสับกระส่ายร่าร้อนบุคคลสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อใจไปตรึกนึกถึงอารมณ์ในลักษณะนี้ก็จะทำให้ไขว้คว้าปรารถนาจนถึงเป็นการสแสวงหาถ้าความรู้สึกกำหนัดรุนแรงก็ออกมาในลักษณะของการประพฤติผิดในทางประเวณีเป็นต้นจากนั้นก็อาจจะถึงกับมีการต่อสู้กันประหารประหารกันเพิงราคาก็แผดเผาจิตใจจนถึงกับเสียอวัยวะชีวิตร่างกายของบุคคลนั้นในที่สุดโทสะคิไฟคือโทสะได้แก่ความร่าร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความไม่ยินดีไม่พอใจความหงุดหงิดความโกรธคือความอาฆาตพยาบาทโดยกำหนดหมายรูปว่าไม่ดีเสียงไม่เพราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสิ่งนั้นไม่น่าจับต้องแล้วก็จะตรึกด้วยความไม่พอใจไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งอาจจะกระจัดกระจายออกไปอย่างที่ทรงแสดงในรูปของอาคาตวัตถุคือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาทเช่นคิดว่า <coughs> คนนั้นเคยทำอันตรายแก่เราคนนั้นได้เคยทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราคนนั้นได้เคยทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูของเราซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ก็นำมาคิดด้วยความโกรธความไม่พอใจบางครั้งก็คิดว่าคนนั้นกำลังจะทำอันตรายต่อเราคนนั้นกำลังจะทำอันตรายต่อมิตรของเราคนนั้นกำลังทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนที่เป็นศัตรูของเราความโกรธเกิดขึ้นเพราะปารบการกระทำของบุคคลอื่นในขณะปัจจุบันและซ้ำร้ายไปยิ่งกว่าน,นั้นบางครั้งจะมีการคิดในลักษณะของการคาดหมายว่าคนนั้นอาจจะทําอันตรายต่อเราคนนั้นอาจจะทําอันตรายต่อมิตรของเราคนนั้นอาจจะทําประโยชน์เกื้อกูลแก่คนที่เป็นศัตรูของเราจากนั้นไฟคือความโกรธความประทุษร้ายความมาฆาตพยาบาทก็จะเกิดขึ้นเขาลนใจของบุคคลโมหะคิไฟคือโมหะจะเสริมแดงตัวออกมาในลักษณะของความเสื่องซึมหงอยเหงาท้อถอยหดหูจนถึงกับรู้สึกชาเย็นในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งก็จะออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านสัดสายไปของจิตใจบางครั้งก็จะออกมาในรูปของความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องราวต่างๆ
จนถึงกลับไม่รู้ว่าอะไรเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นไฟทั้งสามประการนี้ไฟราคะมีโทษน้อยแต่คลายได้ช้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นสนิมใจขัดกล่อนใจอยู่เป็นเวรานานไฟโทสะมีโทษมากแต่คลายได้เร็วซึ่งจะสังเกตได้ว่าเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาคนนั้นจะโกรธอยู่นานไม่ได้ความโกรธจะเริ่มลดแต่ถ้าปริมาณความโกรธแรงคนหยุดความโกรธไว้ไม่ได้จะทำจะพูดออกมาในลักษณะที่รุนแรงความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นติดตามมาไฟคือโมหะนั้นเป็นความหลงความงมงายความไร้เหตุผลมีโทษมากจนถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิและจะหายไปจากจิตใจของบุคคลได้ชั่วได้ช้าที่สุดแต่อย่างไรก็ตามในชั้นของโลกนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกกิเลสประเภทราคะออกเป็นสองสายคือราคะกับโลภะราคะตามปกติแล้วจะทรงสอนพระโลภะมักจะสอนชาวบ้านเป็นหลักแต่เป็นกิเลสประเภทขวายคว้าปรารถนาสแสวงหาที่จะได้สิ่งต่างๆมาไว้ในครอบครองอย่างเดียวกันกิเลสทั้งสามกองนี้ทรงสอนสำหรับชาวบ้านในชั้นของการบรรเทาคือลดความรุนแรงของกิเลสลงไปซึ่งก็เปรียบเหมือนไฟที่มีคุณนันต์แต่ก็มีโทษมหันการที่ไฟจะมีคุณหรือโทษนั้นอยู่ที่บุคคลสามารถควบคุมไฟได้ก็ใช้ประโยชน์จากไฟได้แต่ยามใดที่บุคคลคุมไฟไม่ได้ไฟก็จะลุกไหม้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินชีวิตร่างกายของบุคคลไฟคือกิเลสที่แยกออกเป็นราคะโลภะโทสะโมหะก็มีลักษณะอย่างเดียวกันราคะนั้นก็คือเรื่องของการครองเรือนชีวิตคู่ถ้าหากว่ารุนแรงเกินไปก็จะมีการผิดศีลข้อที่3 <coughs> ถ้าแต่ละฝ่ายไม่มีความรุนแรงก็สามารถครองเรือนครองสุขกันได้แต่ให้เจอชางเบาบางลงไปใจของบุคคลก็จะถ่ายถอนออกจากการครองเรือนสแสวงหาความสุขด้วยการออกบวชเป็นต้นโลภะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งจะมุ่งเสริมสร้างฐานะของตนให้มั่นคงร่ำรวยในทรัพย์สมบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในขั้นบรรเทาอย่าให้ถึงกับโลภอยากได้ของบุคคลอื่นแต่บุคคลสามารถใช้ความเพียรพยายามกำลังสติกำลังทรัพย์กำลังความคิดกำลังเงินของตนเพื่อสร้างสถานะความร่ำรวยได้ตามใดที่ยังไม่ไปละเมิดในทางทรัพย์สินผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตราบนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมโทสะเป็นเรื่องของการเมืองการบริหารซึ่งต้องการความจับไวถ้ามีความรุนแรงเกินไปก็จะมีการล้มล้างการปฏิวัติกันการประหัตประหารการฆ่ากันจนกลายเป็นสงครามแต่ถ้ามีความฉับไวรวดเร็วเฉียบไวในการตัดสินปัญหาในการแก้ปัญหาก็สามารถที่จะสร้างสรรค์พัฒนาชาติบ้านเมืองได้โมหะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมถ้าหากว่าไม่หลงงมงายจนเกินไปก็กลายเป็นระเบียบพินัยกลายเป็นความสวยงามเป็นวิจิตศิลป์เป็นปานิศิลป์เป็นมัทนศิลป์ขอให้เกิดความบันเทิงใจความเพลิดเพลินความมีเอกลักษณ์แห่งชาติดังนั้นไฟทั้งสามประการนี้ในชั้นของการครองเรือนครองสุขทรงสอนให้บรรเทาคือลดความรุนแรงแต่ว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมเบื้องสูงขึ้นไปนั้นทรงสอนให้บุคคลพยายามบรรเทาพยายามระงับพยายามดับพยายามละไปโดยลำดับจนถึงหมดสิ้นไปในที่สุด